Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle hanım dilendi ve beğendi örneğini iplik koparmalı olarak çalışacağız. Burada her sırada farklı bir renk kullanabilirsiniz. İki sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Ya da belirlediğiniz sadece birkaç rengi dönüşümlü olarak sıralara dağıtabilirsiniz. Ben dört farklı renk kullanmışım. Burada bunda üç farklı renk kullanmışım. Buradaki tekniği öğrendikten sonra istediğimiz kadar bu örneğimizi büyütebiliriz. Örneğimize orta kısmından başlıyoruz. Bunun için sihirli halkamızı yaptık. 3 zincirimizi çekiyoruz. Her çıktığım zinciri sanki birinci trabzanmış gibi sayıyorum ben. Birinci trabzanım. 2 İkili trabzanlar yapıyorum. 3. Üç. Bu üçlü trabzan gruplarından 1, 2, 3, 4 adet yapacağım. Köşelerde 3 zincirimi hep koruyorum. 1, 2, 3. Üst sıralarda da köşelerde 3 zincir yaparak devam edeceğim. Aynı sihirli halkımın içine battım. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, İki, üç, ikinci köşedeyim. O yüzden üç zincirim. Bir, iki, üç. Yine köşedeyim. Bir, iki, üç. Birinci sıramızın sonuna gelirken, Köşemiz kaldı. 3 zincirimizi yaptık. Başlarken kullandığımız 3 zincirin tepesindeki ilmeğe batarak kaydırma tekniği ile bağladık. Bir zincir yapıp sağlamlaştırdıktan sonra ipliğimizi kestik. Böylece birinci sıramız hazır. İkinci sıramıza geçerken ben bu iplikleri gizlemek kolay olsun diye şöyle köşeye doğru aldım. Fazladaki ipliklerimizi en son temizleyeceğiz. İkinci rengimizi ipliğimizi kestiğimiz köşeden değil, bir önceki köşeye bağlayarak başlayacağız. Bağladım. Yine 3 zincirimi yaparak sırama başlıyorum. Bu benim birinci trabzanım olarak sayılacak. Her grup 3 adet ikili trabzandan oluşuyor. O yüzden zincirle çıktım. Başlangıçta 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşedeyim 3 zincir. 1, 2, 3. Köşelerde aynı yere 2 defa batıp dönmeyi sağlıyorum. Şuradaki gibi. 1, 2, 3. Fazlalıklarımı kesebilirim artık. Şimdi benim diğer köşeye geçmem lazım. Ara geçişlerde sadece bir zincir yapıyorum. Daha fazla zincir yaparsak deliklerimiz çok büyük olabilir. Bir zincir gayet yeterli. Yine 3 adet ikili trabzan. 2 3 Köşedeyim. Her köşede yaptığım gibi 3 zincirimi çektim. Aynı yere battım. 1 2 3 Buradaki fazlalık ipliğimi kestim. Yine diğer köşeye geçmem lazım. Bir zincir. Bu köşemizi de dolduruyoruz. 3 zincirimizi yaptık. Son köşemize geçerken yine bir zincir. Bir. iki, Üç. Son köşemiz. İki. Üç. Bu trabzanımızın üstü içinde bir zincirimizi yaptık. Yine tepeye kaydırma tekniğiyle bağlayıp 
bir zincirimizi çekip ikinci rengimizi de tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü rengimize geçebiliriz. Üçüncü rengimizde de yine biraz önce kopardığımız ipliği köşeye doğru aldık. Bu köşede değil bir önceki köşeye bağlayarak başlıyoruz. Üç zincirimizi yapıyoruz. Bir, iki, üç. Köşelerden başladığımız için köşelere çift batıyorduk. İki, üç, bir, iki, üç zincirimiz. Bir, iki, üç. Birinci köşemiz hazır. Ara geçişlerimizde ise bir zincir. Artık sıralar büyüdükçe daha fazla dolu boş yapmamız gerekecek. Bu sırada arada bir tane boşluğumuz var. Bunun içine 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Köşeye geçiyoruz. Yine köşede üçer zincirlerimiz devam. Bir zincir ortadaki boşluğun içine üç tane ikili trabzan. Bir zincir köşeye geçtim. Bu şekilde üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızın sonunda bir zincirimizi yaptık. Tepeye bağladık. Dördüncü, beşinci, altıncı sıralarda da temel prensip hep aynı. Köşeye ipliğimizi bağlıyoruz. Köşelere iki tane trabzan grubumuzu yapıyoruz. Sonra boşlukların üzerine trabzan, trabzanların üzerine boşluk şekilde motifimizi büyütüyoruz. Bu motifimiz daha büyük. İstediğimiz kadar büyüterek örneğimizi kurabilir, oluşturabilir. Ve çok güzel örtüler, hırkaların arkalarının sırt kısımları gibi objelerde bu örneğimizi kullanabiliriz. 